他和我们这儿经常来的一个常客杰哥，长得有点像。那个，嗨，跟这位董事长那没法比，那就是个混混，经常带着一帮兄弟啊来吃饭。传统老坛，成就八十一天发酵，这酸爽才正宗。凤梨老坛酸菜牛肉面。Hello， 坐。就是想跟大家凑个热闹，说你们介不介？不介意，不介意。冯先生，您，您，您，我不抽烟，谢谢。啊，没事，强哥，冯先生不介意别人抽烟。啊，您放心。冯先生，您喝酒。一直听小五说强哥，强哥的。终于有机会见面了，来，喝酒。敬奉先生。来尝尝，好久没做了，手艺有点生疏。冯先生的筷子呢？哦。你今天不用值夜班啊，莹莹，我觉得我们需要好好聊聊。聊什么？是。
，你随意。干！我先干，干干干了！干了干干干干干干干！好，哎，好，撸撸撸！呜，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，差不多了，差不多了啊！我有点事儿，先走了。今天很高兴，啊，先走了。走好，傅先生。走好，傅先生。小队，抓到曹亮了。哎，我又没犯法，你们凭什么抓我呀？你真是我女朋友，我们两厢情愿的。你们在床上被抓的，正跟女人搞婚。屋子里还搜出来五十万现金。哎，要不你问我他是手机号和微信号，连他支付宝绑定的都是我的银行卡。查过，申世杰他是个孤儿，除了几个狐朋狗友，几乎没怎么跟其他人有来往。再去查一遍，仔细的查，任何犄角旮旯都不能放过。明白。
哎，这你还杵在这儿干嘛呢？急啥呢？还聊什么聊？来，快洗洗睡觉。哎，对对对，嫂子，你千万别急啥，强哥，时间不早了，我的车咱改天再聊啊，别打扰你们休息。啊，晚什么晚了？才几点这玩意？我知识不动你了吧？急啥呢？嫂子别气了啊，别生气啊，别给强哥一般见识。哎呀，强哥，早点休息啊！你这这不是我我撑，你滚滚滚滚，坐下坐下。强哥手狠，刚才是在救你，救我，对，救你，你你琢磨琢磨，哎，对啊，是救我，您这一下，帮我洗清嫌疑吗？苦肉计，对，要不说你想脑瓜活呢，一点就透。强哥调教的好，哎，明白就行啊，不教，不教，记住了。哎，我跟你说啊，道家这事。道家这小子，心黑手狠，胆儿还大。嗯，不过你往后看啊，就冲他做了这么多缺德的事，他不会有好下场的，不不不会有好下场的。我那会儿跟你说。让你跟刀剑保持一定的距离啊，走近了没好，对不对？对。不过还好，你小子命好啊，入了风先生的眼。嗨，那风先生可不是正常人。是是正常人，不是常人。啊，对对对，不是常人。咱完了，哼！想撒气儿到我这儿来了，怎么不去找你那些小狐狸精啊？他们多好啊，一个个知冷知热的。把瑞池叫回来，给瑞池打电话，让他赶紧回来。那让瑞池回来。也得跟大哥说呀，瑞池说了，是大哥不让他回来的。那就别告诉大哥，让瑞池直接飞回来。怎么了？为什么呀？说了你也不明白，让你打就打。那大哥又不聋又不瞎的，瑞池回来他能不知道吗？嗯，你就说我把你给打了，要跟你离婚。你疯了吧你啊！你就这么直不愣登的给我说出来了是不是？你就不怕我给你的水里放上耗子药？我就我就就是帮你找个借口，打个比方，他不是真的。那瑞池再不回来，我真可能什么都没了。那我真变成穷光蛋，你还跟我过吗？到时候别说我提出离婚，你就先提出来了。
太想你，想你想的都睡不着觉，所以买张机票就回来了呗。呸！我才不信，骗鬼呢！爱信不信。我再强调一次啊，这个论坛是国际性的，影响非同小可。你们在那里代表的不仅仅是南大，代表的是市里面，是咱们省、咱们国家，绝对不能出任何纰漏。尤其是带队去的老师，你们要负起责任来。谁的学生出了问题，我就找谁。您好，您是余承波的妈妈吧？你是柯老师吗？嗯。我怎么问他，他都不说。问急了，他就把自己关到小屋里，谁都不见。我们家程程，从来不惹是生非的，怎么会被别人打成那个样子啊？柯老师，我不是想来找学校麻烦的，我就是想知道，我们家孩子到底遇到什么事儿了。林妈妈，你先别着急，咱坐着说。一定会给您一个交代的。哦，对了，于妈妈，这些钱是同学们给于成波的捐款，您说好、啊。不不不不，我不是来要钱的，这钱我不能要，您收下吧，都是同学们的心意。于成波现在的情形，可能需要心理干预。如果你找不到好的医生，我来推荐，费用我出。学校的事情您不用担心了，我先帮他把病假请了，看看他的情况。如果还不行的话，暂时休学半年。都说这个老师不好，没照顾好学生。您回去以后，把银行账号发我一个。余承波的奖学金要下来了，回头我转给您。奖，奖学金，什么奖学金啊？呃，是一个教育基金，专门奖励优秀的学生。我给余承波申请了一个。哦，谢谢你，柯老师。张志高有两个电话号码，通话记录非常多，其中呢，大部分都是去他会所的客人。我们一一排查过了，绝大部分是能打通的。但是呢，有三个关机，两个工号，还有几个是那种推销电话。
。嗯，你这都画的什么玩意儿啊？反正差不多就这样吧。平时看着跟个吊坠似的，就不知道摁了哪儿就能出来特别锋利的尖儿。上回就那儿，差点把我给捅。经你这么一说，你画的这东西跟杀死老胡的凶器，倒基本吻合。再加上他离开的时间，你说风萧生这么有钱，身价百亿，他怎么会在乎这么点钱呢？以他的身份，为什么要亲自动手，而不通知二叔？还有。又是毁容，又是剁手的，多大仇，多大怨呢？不对，小队，我总觉得风萧生他们这些人都挺复杂的。怎么讲？哎，我也说不清楚。你就说，风萧生跟那叫柯小文的女人吧。你说他们俩是什么关系呢？我是眼睁睁看着他快把他掐死了，我才冲上去。结果呢？这俩人就当什么事儿都没发生。你说他们俩这是什么人物关系啊？还有啊，你说像风萧生这种有钱的大老板，按理来说一般都是文绉绉的，对吧？咱这位可好，平时言谈举止、眼神呢，就跟电影里的。直接杀手似的，真的。哎，就连刀尖儿都怕他，那比怕二叔严重多了。见他跟见鬼似的，这就让人觉得。那你的感觉呢？我最近这段时间跟他接触，就觉得他不像表面上那个人。啊，这么说吧，我觉得。他不是他自己。对了，小丹，那阿坤呢？找着了吗？去找了，人没了。啊，还有那个肉粽店的老板也消失了。消失了？这绝对不是巧合。他之前那个房东。一直在外地出差，有一天接到这个店老板的电话，说我老家有事情，不干了，连预付的半年押金都没提要不要。后来他这个房东出差回来了，再给他打电话，人就找不到。我也派人到他老家去调查过，这一家人根本就没回过老家。这,这店开的好好的，说失踪就失踪了。一个开肉粽店的，这八竿打不着吧？你不说他之前见过沈世杰吗？对啊，你都能想到让我去调查这个店老板，他们为什么想不到把他给吓走呢？当然，希望仅仅是吓走而已。不过目前还没有遇害的迹象，就是因为见过沈世杰，所以就被吓跑是吗？这什么年代了？老陈之前一直在调查申世杰的案子，所以说被害了。这个肉粽店的老板，也因为之前认识申世杰，所以说也突然间消失了。这个死去的申世杰，身上到底还有多少秘密？那值得让这些人这么费心劳力的去清除他之前留下的痕迹？不是，这都是些什么畜生？你们做警察就不能管管吗？你说说，我们怎么管？很简单。申世杰刀尖儿都是二叔的手下，他们杀的人肯定跟二叔有关。你把二叔抓过来审啊
，实在不行把冯潇生也抓过来，全部抓起来一审，不就什么都清楚了？抓人简单呀，可你有证据吗？不是，证据比人命还重要吗？陈叔的死肯定就是这帮人干的，还要出多少事儿，你们才肯抓人啊？死在他们手里的每一条人命，先不管是好人还是坏人，都是对社会公义和人民警察的挑衅和侮辱。我恨不能亲手把这些人渣都给毙掉，可我能吗？枪就在这儿，你只要轻轻一扣，是个人都得死。可法律会问，凭什么？证据是什么呀？证据就是告诉世人，他们是邪恶的，我们是正义的。证据就是让人们知道，老陈他是英雄，是跟邪恶做斗争的时候英勇牺牲的。证据就是你我还有警察为之奋斗的原因，懂吗？懂了，我先去找证据。回来，小吴，你现在面对的是一群杀人不眨眼的。跟一群老虎和饿狼差不了多少，随时都有可能发生意外，所以你要小心再小心。要是那天你不想干了，或者是你觉得危险了，随时都可以撤出，千万不要勉强。小戴，我现在特别清楚，我自己在干嘛。再见了，您呢？哎，哎，你觉得这小子怎么样？哼，我看还行啊。好，谢谢。哎，柯老师回来了，有事你问他吧，找你的。好，谢谢。你是？柯老师，我是咱们经管学院国际金融系的大一新生，我叫陈和苗。你找我有什么事儿吗？我就是想问您，您知道于成波在哪吗？我找他找了好久，电话也不接，问了他宿舍同学，说也不知道什么情况。他请病假回家了。这样啊？老师。那您知道他们家的地址和联系方式吗？嗯，我借了他几本书，我还没还给他呢。他老家在外地。要不这样吧，书你先收着，等他回来了，你再拿给他，好吗？他会回来吗？他会的。你们自己说说，我养你没有什么用啊！钱钱看不住，人人找不着。你们自己说说，我养你们有什么用？吃屎啊！二叔啊，南非这么那么大，藏个人，我们去哪里找啊？你还顶嘴是不是？啊，叔叔，您别生气，您别生气，您别那么傻了，一般见识。我要，我要，我二叔，他确实找不着。你你你急什么呀，二叔？怎么了，迟少？哟，嘿嘿嘿，枪哥，这两年不见，你怎么胖成这样啊？没少黑我爸钱吧？你
您瞧，您这才不会说的。你什么时候回来的？这不刚回来就给您请安来了吗？哎，你们哥几个，谁又惹我爸生气了？没有，没有。这么一事儿，你先回家去吧。啊？谁啊？真的？这消息没错吧？老老弟，麻烦你再帮我打听打听。行，行。哎，我知道了。怎么了，爸？刀尖死了。刀尖死了？这，这到底是怎么一回事啊？这人死了，钱呢？我的钱哪儿去了？不好意思啊，刚才开会那时候没法接电话。你说，啊，好，好，好，好，好。爸，要我说那点钱不至于，还特地大老远的把我从国外骗回来，害得我现在都没办法跟大白交代了。你跟他交代个啥呀？他们爷俩早就想把咱们甩开了。那个、他们吵架的时候啊，就把你叫回来了，啊，干完活又一杆子支了老远，对不对？那公司的活还还还啊啊声把持着，那什么时候信过咱们呀？那、啊、早年间，那阿生见我还还还二叔二叔叫的挺亲热，现在连影都不见了，这还有良心吗？他们也不想想，这要不是我在前头给他们打打杀杀的，他们爷俩早就被人剁成这饺子馅了。他们都，爸，你误会大白了。这些年公司的钱大都是从我手上经手的，他们根本就没有防着咱们。从你那儿经手，那进你账户了吗？你能取出来随便花吗？那那那我怎么能花？那不还是白使唤吗？哎，爸，你这话你别听不进去。我跟你说啊，哎，别看你老子我小学二年级都没毕业，但是我不傻。他们爷俩一直防着咱们，早就把咱们给给给甩了，你知道吗？你看看看看什么呢？这手机比你电还轻呢，这不您儿子人缘比较好吗？知道我从国外回来了，现在都排着队约我吃饭，约约约，吃死你得了！你这帮狐朋狗友没他妈一个好东西，也怪那亲朋好友都都都高看人阿生一眼，人家事儿做在那儿了。你再瞧瞧你，整天除了吃喝玩乐泡女人，你还会什么？浪费我的钱。刘局啊，小队，我们言归正传吧。今天借你们这个宝地，是要跟你们通报一下情况。最近封家的情况有变。封瑞池今天上午抵达南州，他和冯肖生先后出国求学。冯肖生学成之后回国，而他却加入了外国国企，长居海外。多年来，他并没有什么正式的职业。表面上看起来是一个花花公子、二世祖，但实际上并非如此。这是他们在海外的投资线路图，大家看一看吧。我们对封家的海外投资进行了监控，发现他们通过投资转移了大笔的资产，而这些投资的款项，都通过非常复杂的渠道，最后汇集到了开曼群岛的一个神秘的账户上。而风瑞池这两年经常到这个地方来潜水。最近一周啊，我们的调查员发现，风猛的手下在南州以及周边地区也都进行了清盘，汇集了至少有四五千万的现金。我们为了跟踪这笔钱的去处，并没有进行拦截，但是后来这笔钱并没有出境，而是神秘的消失了。风瑞池常年待在国外，这次突然回来，一定和他们家这些钱有关。但是，他们急于转移这么多现金是为什么呢
。刘局啊，你们有什么线索吗？哦，董斌，说说你这边的情况。丰猛的得力干将张志高刚刚被杀，应该是跟李组长说的这笔现金有关。我正在调查，目前还没有线索。李组长放心，肖队这边的调查只要有进展，会立刻和你联系的。你刚才是不是还藏着什么话呢？啊，老陈的死因已经查明了，就是张志高所为。张志高和老陈有直接的利害关系吗？您真是一针见血，应该没有。所以说，张志高的死应该跟这点有什么关联？下一步呢？下一步，我们打算再主动出击一下，故意打草惊蛇，让他们内部也乱乱，好让我们的人尽快打入他们的核心圈。嗯，冯乔生到底是不是申世杰？这个调查，快要抓紧一点。刘军，您就放心吧，这一切都在我们的掌控之中。你今年仍是组委会的重点邀请嘉宾，而且还会有杂志对您进行专访。你刚才说什么？我是说，您今年仍是组委会的重点邀请嘉宾，而且还会有杂志对您进行专访。就是我病了。董事长，这能推的我都推了，而且这个论坛很重要。您跟贾西亚先生又是多年的好友，这不去不好吧？那就看你的本事了。董事长，你心情不好的时候都喜欢干什么？我们这种人也就跟兄弟们喝酒吹牛呗。听你的。惹着二叔了，是我们没有用。谁有用？刀尖儿啊，还是申世杰啊？在二叔那儿，越有用死的越快。小五，冯先生，去把柯小姐接过来。明白。小五这孩子看着油嘴滑舌的，可是心里实在呀。哎，当初要不是刀尖逼着急，我还真舍不得把他接出去呀。刀尖逼着，什么意思？说说。啊，冯冯先生
，您不是外人，我就不瞒着您了。小五这倒霉孩子呀，他撞见过刀尖儿，杀警察。不朽，到视线尽头。